万众瞩目的詹姆斯·韦伯太空望远镜，在经过半年的校准以及测试之后，终于公开了他拍摄到的第一批成果。这些五彩斑斓、美丽绝伦的照片，究竟是什么样的天体？照片的背后又有哪些深藏的意义？就让我们一起深入解密韦伯的第一批照片吧。范科学扩大真才中，在团队努力产出影音内容的同时，我们要再增加企划人才，让范科学频道运作得更顺利。我们需要你负责频道内容发想、企划脚本撰写以及专案管理。更重要的是，必须对科普。知识有热忱，希望你熟悉影音脚本的规划，并且有良好的沟通能力，关注时事，能够灵活运用社群梗，也是加分条件哦。如果以上条件你都具备，点选说明栏的链接，投递你的履历，加入我们吧。詹姆斯·韦伯太空望远镜是美国、欧洲和加拿大太空总署合作开发的新一代旗舰级红外线太空望远镜，也是无数天文学家梦寐以求，能帮助人类破解许多未解天文谜团的利器。韦伯的研发其实早从一九九六年就已经开始了，但是由于开发时遇到诸多的困难，导致严重的预算超支与进度延宕。这台耗资上百亿美金的超级望远镜，直到去年年底才终于从法属圭亚那发射中心，用一枚雅利安五号运输火箭发射升空，前往距离地球一百五十万公里的日地第二拉格朗日点。日地拉格朗日点一共有五个。当物体在这些点上，它受到的太阳重力与地球重力会刚好抵消。太空船只需要少量的燃料，就可以长期与地球和太阳保持稳定的相对位置，可谓是地球轨道附近的风水宝地。因此，在机动战士《钢弹 C》的这些科幻作品中，拉格朗日点常是人类大型太空殖民地的所在处。而韦伯绕行的是位于地球后方的第二拉格朗日点，简称 L2。L2 是五个拉格朗日点中最特殊的，只有 L2 的位置刚好会让地球、太阳、月亮都在同一侧，而这三个星体正是天文望远镜主要的红外线光害来源。位在 L2 的韦伯就可以用它的遮阳帆一次把三个星体全部挡住，认真凝望远方而不受干扰。因此 ，L2 可说是观测宇宙的绝佳地点。升空的几个月之间，韦伯已经完成了一系列的仪器校准工作，一步步把望远镜调整到最佳状态。相比知名的前辈哈勃太空望远镜，韦伯的优势不只是拥有比哈勃大六倍的镜面，更重要的是它是以红外线为主力观测波段。宇宙膨胀造成的严重的红移，但是哈勃望远镜的手背范围主要是可见光，波长范围是九十到两千五百纳米，可说是鞭长莫及啊！哎，这时换上以波长六百到两万八千五百纳米的红外线为手背范围的韦伯，就可以让我们看到更遥远、更古老的宇宙。此外，同一个天体在可见光和红外线看起来，往往长得相当不一样。这个强大的红外线观测能力，正是韦伯最引以为傲的武器。作为深具仪式感的第一批科学影像，韦伯这次公布的影像分别对应四个主要的科学主题：早期宇宙、星系演化、恒星的生命循环，还有系外行星。第一张照片正是对应早期宇宙这个主题。画面中心黄白色的天体是由成千上万的星系共同组成的星系团 SMAX 零七二三。在微博之前，哈勃太空望远镜就曾经花费数个礼拜的时间拍摄这个星系团。然而，拥有更大镜面、更精良仪器的微博，仅用了十二点五个小时就拍出了解析度更高、画面品质更好的照片，让我们看到许多以前难以辨识的暗淡星系，可见哈勃与微博在观测能力上的差距。对天文学家来说，图中最令人兴奋的其实不是前景壮阔的星系团，而是后方这些经过重力透镜扭曲而放大的小小星系们。星系团庞大的质量扭曲了周围的时空，让整个星系团好像一块巨大的放大镜一样，可以偏折和聚焦通过的星光，成为重力透镜效应。当星系团后方更遥远、更古老的星系发出的光线通过星系团时，就会被星系团的重力透镜效应偏折和聚焦，形成图中无数弧形的扭曲影像。
这些人在襁褓当中的小小星系，往往正在快速地孕育新的恒星，或是互相合并，因此有着混沌不规则的形状。离我们越远的星体发出的光，需要越长的时间才能到达我们的眼中。因此，研究这些遥远且古老的星系，能够帮助天文学家理解宇宙早期的模样。上一张照片让我们认识星系的起源，这张史蒂芬五重奏，则可以让天文学家更仔细地研究星系内的复杂结构，以及星系与星系之间的交互作用。正如它的名字，史蒂芬五重奏其实是由五个视觉上相当靠近的星系所组成的。但其实啊，最左边的这个星系与另外四个星系并没有关联，只是从地球上来看呢，刚好位在天空中差不多的位置而已。图片中偏向黄白色，感觉如丝绸般滑顺的部分呢，是在近红外线波段拍摄，主要显示的是星系中恒星的分布。而醒目的橘红色，则是来自中红外波段的资料，展示的是星系中的高温尘埃，以及星系中的气体高速对撞时产生的震波。除了影像，微博还使用了光谱仪来仔细检视影像中右上方的星系中心，因为那里有一颗比太阳重两千四百万倍的超大质量黑洞，正在吸食周边的气体，并在过程中释放巨大的能量。借由观察光谱的细节，微博可以分辨出像是亚原子、奶原子或是氢分子等化学组成，甚至知道气体的温度、运动速度这些从一般照片难以辨识的资讯。史蒂芬五重奏啊，就像一个天然的实验场，让天文学家研究星系演化的详细过程。这一张照片可能是整批影像中视觉上最不起眼的一张了。它是系外行星 WASP 9 6 B 的大气光谱。最近二十多年来，人类对太阳系以外的行星认识越来越多。截至今日，人类已经发现超过五千颗系外行星。然而，以现有的观测技术，天文学家通常只能用一些间接的方法来测量它们的质量、半径、轨道周期等粗略的特性。想知道这个行星是否适合生命生存，就不能少了行星大气层的化学组成和温度资讯。那要怎么取得行星的大气资讯呢？当行星通过恒星跟望远镜中间时，恒星的一部分星光将会通过行星的大气层，并被行星的大气吸收。吸收的多寡和波段取决于行星大气层的温度和化学组成等等特性。此时，天文学家就可以借由分析光谱中的各种特征，去回推行星大气层的性质。图片中的白点啊，就是微博实际观测 WASP 9 6 B 的时候取得的光谱资讯，而蓝色的线则是天文学家认为最贴合观测数据的理论模型。根据这个观测结果，天文学家计算出 WASP 9 6 B 的大气温度约为725度 C， 大气中明显有着水汽，并推测可能还有云和霾的存在。未来进一步的分析和观测，将为世人揭开更多系外行星的神秘面纱。最后两张照片都与恒星的生命周期有关，正如人有生老病死，恒星也是一样。恒星一般诞生在巨大分子云当中，气体在重力吸引下逐渐塌缩、升温，并点燃核融合，成为一颗恒星。当小质量的恒星步入晚年，它的结构其实已经变得很不稳定了，最终会将自己外层的气体抛射出去，形成美丽的行星状星云，也将气体吐回到星际空间中，成为下一代恒星的养分。气体抛射完之后留下的核心就是白矮星。各位现在看到的是昵称“南环状星云”的行星状星云，左右两张图分别是近红外线与中红外线拍摄下来的。我们可以看到左图中的影像比右图要更清晰一点，这是因为波长越短，所能达到的理论解析度就越高。有趣的是，在左图中看起来位于星云中心的明亮恒星，其实并不是行星状星云的恒星。真正的核心其实是在它的左下方，一颗被尘埃包裹着的暗淡白矮星。在近红外线波段的影像中，这颗白矮星几乎淹没在隔壁恒星的炽烈星芒之中。但在中红外波段，由于恒星的亮度相对降低，包裹着白矮星的尘埃发出的光就变得清晰可见。再次展示，即使是同一个天体啊，使用不同的波段进行观测，往往可以看到不同的东西。最后这片壮丽的宇宙山崖，则是位于船底座大星云 Carina 西北角的 NGC 3324恒星形成区。在这里，源自星云中无数出生恒星所发出的炽烈辐射。恒星风与喷流吹散、游离了星云中原本的浓密气体与尘埃，交织出这片壮阔而复杂的结构
。这张照片一共结合了六个不同滤镜的影像拍摄而成，每个滤镜涵盖的波段各不相同，代表的物理意义也不一样。比如这三个宽带滤镜，分别在影像中按照波长顺序，以蓝色、绿色和红色这三原色来呈现，为照片打下骨干。而在这之上，照片的制作团队又叠上了青色，代表氢原子的滤镜影像；以黄色代表氢分子的滤镜影像；以及用橘色代表甲烷和多环芳香烃的滤镜影像，为照片再添更多的细节。想要将这么多波段的影像全部结合起来，仔细调整，让细节更加突出，最后呈现出一张如此绚丽又震撼的照片，是非常不容易的。这展示了微博太空望远镜不仅在科学上相当重要，在艺术上也价值非凡。最后别忘了，以上只挑选介绍的第一批资料中最具代表性的几张，更多关于五个目标的照片和光谱，可以在微博的官网当中找到。而这批照片又仅仅只是微博未来二十年服役生涯。中前两个月的小试牛刀而已，微博的时代才刚刚要开始。其实不只是微博太空望远镜，多数新上工的望远镜啊，都会在完成校准后发布一批开光照，一方面展示望远镜的强大性能，同时也让普罗大众更能直观地认识到天文学家到底在做些什么。比如， 2018年升空的零日系外行星巡天卫星 （TESS） 是一个利用监测恒星亮度的细微变化来侦测系外行星的太空望远镜。就在升空之后不久 ，TESS 发布了这张照片，展示它拍摄的大麦哲伦与小麦哲伦星系以及附近的无数点点繁星。又比如，这张是2009年升空的红外线太空望远镜 WISE 刚升空时拍摄的 M 3 1可以看到，在可见光波段看起来漆黑的尘埃带，在红外线波段却是发亮的，充分展示使用不同波段观测天体，总能让我们看到不一样的东西。最后，我们再来看一个同样在2021年12月底升空的望远镜——成像 X 射线偏振探索者 （IXP1） 所拍摄的开光照。这张照片的主角是名为“先后座 A” 的超新星残骸。你可能会觉得，诶，这张照片似乎不是很清楚，诶，甚至跟以前其他 X 射线望远镜拍摄的照片比都不如啊。但其实 XP 一虽然没办法拍出特别清晰的照片，但它却可以测量天体发出 X 光的偏振性，对天文学家来说非常重要。其实啊，很多望远镜都是这样。他们虽然没办法拍出清晰度一流的美照，但他们却能精确地测量偏振、光谱、亮度变化等等很难在一张照片中表达出来，却对科学家来说非常重要的资讯。如果懂得欣赏，这何尝不是一张美图呢？这一系列照片不仅展示微博太空望远镜的强大能力，也代表微博太空望远镜正式完成了所有工程校准，可以全力拍摄重要的科学目标了。期待不久之后就可以听到微博太空望远镜带来的惊人发现。最后想问问大家，如果你是微博太空望远镜的操作员，你会想用望远镜拍摄什么样的天体呢？留言分享你们的答案吧。好的，以上就是本集的内容。记得订阅偏赛泛科学频道，开启小铃铛，加入我们的频道会员，锁定更多精彩的科学新知、科学议题。我们下次再见。